السلام علیکم جی آرگنائزیشنل سائیکالوجی لیکچر نمبر تھرٹی ون وی آر گوئنگ ٹو ٹچ اپون ویری امپارٹنٹ ٹاپک ٹوڈے اینڈ دیٹ از آف اسٹریس یہ بھی نیا ٹاپک ہے ویسے تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی آرگنائزیشنل سائیکالوجی از ریلیٹیولی اے نیور برانچ آف سائیکالوجی اس سے پہلے ہم آپ سے ہسٹری اینڈ سسٹم کے بارے میں ذکر کرتے رہے ہیں وہ سائیکالوجی کا سب سے پرانا سبجیکٹ میٹر ہے اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی جو ہے جو اب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ ریلیٹیولی ایک نیا سبجیکٹ ہے یہ تقریباً بیسویں صدی کی پیداوار ہے بیسویں صدی کی یوں سمجھ لیجیے چوتھی اور پانچویں دہائی کی پیداوار ہے اس لیے اس میں بہت سی نئی نئی باتیں آپ کو ملتی ہیں بہت سی نئی نئی چیزیں آپ کو دیکھنے میں آتی ہوں گی اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ممکن ہے آپ نے کسی اور پیپر میں بھی پڑھا ہو لیکن اس چیز کو اس ٹاپک کو جو کہ سٹریس ہے ہم آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے اس سے پہلے کہ لیکچر نمبر اکتیس پر ہم توجہ کریں لیٹ اس ریویو واٹ وی ہیڈ ڈن ان دا لاسٹ لیکچر جس میں ہم نے ذکر کیا تھا ڈسیزن میکنگ کا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسیزن میکنگ میں بہت سی اہم چیزیں ہیں لیکن پچھلے لیکچر میں جو ذکر کیا تھا ہم نے وہ خاص طور پہ ہم نے ذکر کیا تھا ڈسیزن میکنگ کا کریٹیوٹی کے ساتھ وی سا دی ریلیشن شپ آف ڈسیزن میکنگ وتھ کریٹیوٹی اینڈ وی سا دیٹ دیز ٹو ایلیمنٹس آف پرسنالٹی دیٹ از یور کریٹو ابلٹی اے مینیجرز کریٹو ابلٹی اے لیڈرز کریٹو ابلٹی اے سپروائزرز کریٹو ابلٹی اور ہز کریٹیوٹی از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ڈسیزن میکنگ پروسیس سچ دیٹ دی ہائر دی کریٹیوٹی the higher the decision making power and the better the probability of the person making a decision which is conducive for the organization which is advantageous for the organization ye humne pichle lecture mein dekha tha aur ye bhi dekha tha ke decision making ke processes kya hain aur kaun kaun si wo do technologies hain jo aajkal ki organizations mein aam taur pe log follow karte hain usse mutalliq humne dekha tha کہ پہلی ٹیکنیک جو ہے اس کا نام تھا ڈیلفائی ٹیکنیک آف ڈسیزن میکنگ جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پٹ کیسے ہوتی ہے اور پھر اس ان پٹ کو شیئر کیسے کیا جاتا ہے اور پھر اس شیئرنگ اور ان پٹ کے بعد ڈسیزن کیسے لیا جاتا ہے دوسری ٹیکنیک ہم نے بتائی تھی آپ کو جس کو ہم این جی ٹی کہتے ہیں یا نامینل گروپ ٹیکنیک کہتے ہیں اور اس میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ ان پٹ ہے اس پہ راؤنڈ رابن فیڈ بیک ہے اس پہ ڈسکشن ہے اور پھر ڈسیزن میکنگ ہے اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ماڈرن آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایسے آج کل ڈسیزن لے رہی ہیں دس واز اباؤٹ ڈسیزن میکنگ ان آرگنائزیشن لیٹ اس گو فارورڈ اینڈ لیٹ اس ٹیک اے لوک ایٹ ٹوڈیز لیکچر اینڈ دیٹ کنسرن جاب اسٹریس آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ امتحان دیتے ہیں آپ کو امتحان سے پہلے محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ پہ ایک ڈیمانڈ ہے ایک برڈن ہے یہی سٹریس ہے ایک شخص جو جہاز اڑا رہا ہے اس پہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے دیٹ ہی ہیز ٹو لک آفٹر دی ویلفیئر آف ادر پیسنجرز اف اٹس اے کمرشل ایئر لائن اینڈ ہی ہیز ٹو لک آفٹر the machine the aircraft which is a very expensive machine so he is also under great physical strain psychological strain psychological and physical demand and that is the example of stress kisi bhi organization mein koi bhi shakhs jo hai wo stress mein hi hoga wo aur baat hai ki کچھ لوگوں پہ سٹریس کی جو اماؤنٹ ہے جو سٹریس کا برڈن ہے وہ زیادہ ہے اور کچھ پہ کم ہے 
modern organizations are necessarily stressful organizations competition has increased therefore stress has increased because of downsizing you know downsizing is when the person is replaced by machines when person's task is taken over by machines that's an example of downsizing because of downsizing people are under stress yani competition or downsizing aur is kism ke bahut se factors jin ka hum zikr karenge wo aapke demand karti hain aapse ya ek shakhs jo organization mein hai that he should be or she should be on his or her toes always giving in the best input and that is a stressful situation job stress is the excessive psychological and physical demands made by the job of a person research worldwide has shown a few things related to the costs of job stress to the organization ek tahqeeq ke mutabik it costs the american economy alone between 2 to 300 billion dollars a year 200 se 300 billion dollars jo hai wo salana kharcha padta hai job stress ki wajah se american economy ko ab aap aise kijiye kis loss mein add kijiye the loss incurred by other developed economies such as europe such as the economies of japan and south korea such as the new emerging economies such as china and malaysia and have you got you have got thousands of billions of dollars as cost to the economies because of stress because of job stress kyun ye inko nuksan ho raha hai because of absenteeism log aa nahi pa rahe stress mein itne dab jate hain itne unko दबा हुआ महसूस करते हैं कि वो अपने पे अपनी जॉब पर आते हैं। अगर आते हैं तो एब्सेंट माइंडेडनेस है वो काम ठीक से तरह ठीक तरह से कर नहीं पाते उनमें आपस के झगड़े बढ़ रहे हैं उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है जिसकी वजह से मेडिकल बिल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो बढ़ रहे हैं और इसी तरह से अगर इस तमाम कॉस्ट्स को आप ऐड करते चले जाएं तो हम देखते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी यूरोपियन इकोनॉमीज द न्यू इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज सच एज चाइना एंड मलेशिया एंड सिंगापुर और इसी तरह से जापान या साउथ अफ्रीका इनकी इकोनॉमीज को अगर हम साथ मिला लें तो हम देखते हैं कि जॉब स्ट्रेस की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा डॉलर्स में कॉस्ट हो रही है इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जॉब स्ट्रेस को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्होंने पता लगा लिया है कि जॉब स्ट्रेस क्या है इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं इसकी क्या क्या वजूहत हैं असरात और वजूहत में क्या ताल्लुक है और फिर ये कैसे जॉब स्ट्रेस जो है ये कम किया जा सकता है आम तौर पर माहरीन नफ्सियात जो हैं वो स्ट्रेस और बर्न आउट में फर्क करते हैं स्ट्रेस इज द एक्सेसिव फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड अगर एक शख्स की नौकरी उससे ये डिमांड करे कि वो आठ घंटों की बजाय दस या बारह घंटे रोज काम करे और हफ्ते में 40 या 50 घंटे की बजाय 60 या 70 घंटे काम करे तो दिस इज फिजिकल डिमांड ऑफ द जॉब एक रिसर्च में यह भी देखा गया है कि वो लोग जो अपवर्ड मोबाइल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में मैं इस टर्म की भी वजाहत करता हूं उनमें स्ट्रेस ज्यादा है ना हु आर द पीपल दैट वी आर कॉलिंग अपवर्ड मोबाइल्स upward mobiles individuals or people in the organizations are those people who are moving 
इन द अपर एचलॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो निचली सतह से अपने काम और अपनी हिम्मत और अपनी इनपुट की वजह से तरक्की करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं दे आर कॉल्ड अपवर्ड मोबाइल एग्जेक्टिव रिसर्च शोज दैट अपवर्ड मोबाइल एग्जेक्टिव और अपवर्ड मोबाइल वो लोग जो तरक्की की राह पे गामजन है ऑर्गेनाइजेशन में वो दे पुट इन अबाउट एन एवरेज ऑफ सेवेंटी टू एटी आवर्स ऑफ वर्क पर वीक जरा मुलाजा कीजिए कि अगर एक शख्स आठ घंटे रोजाना काम करे तो उसका औसतन काम जो है वो तकरीबन चालीस घंटे हफ्ते के बनता है आठ घंटे से मतलब है कि सुबह नौ बजे वो नौकरी पे मौजूद हो और पांच बजे वो नौकरी खत्म करे लेकिन वो लोग जो अपवर्ड मोबाइल हैं वो इससे तकरीबन दुगना काम कर रहे हैं यू समझ लीजिए कि अपवर्ड मोबाइल होने के लिए अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए किसी शख्स को दुगने से ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो लोग जो अपवर्ड मोबाइल हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रेस में होंगे बिकॉज देयर डिमांड ऑन देयर ऑन देम इज मच मोर देन द डिमांड ऑफ अ जॉब ऑन ऑर्डनरी वर्कर आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रेस का और बर्न आउट का को आपस में ताल्लुक है बर्न आउट मैं आपको बता दूं बर्न आउट इज लूजिंग ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर एक शख्स को ऑन द एवरेज औसतन तकरीबन 50, 60, 70 घंटे काम करना पड़े और तवातर से करना पड़े तो क्या ख्याल है वुड ही और शी नॉट लूज ए सेंस ऑफ बैलेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑब्वियसली ही और शी वुड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय बर्न आउट बर्न आउट इज लूजिंग सेंस ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन इन योर जॉब स्ट्रेस इज फीलिंग द एक्सेसिव डिमांड ऑफ द जॉब ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक और चीज से और स्ट्रेस का भी मुकाबला करते हैं एंड दैट इज स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स नॉट ओनली ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन ए पर्सन एंड अनदर पर्सन ए ग्रुप एंड अनदर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो मीन्स ए कॉन्फ्लिक्ट विद इन ए पर्सन देर आर दे मे बी टू डिमांड इन ए पर्सन एंड दो डिमांड मे बी कॉन्फ्लिक्ट दे मे बी कॉन्ट्रेडिक्ट्री डिमांड मिसाल के तौर पर अगर आप ये तो करें कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड मोबाइल भी हों आपके लिए तरक्की के रस्ते भी खुले हों और आपको काम भी ना करना पड़े तो दीज टू एक्सपेक्टेशन दीज टू डिमांड दीज टू विशेज आर कॉन्फ्लिक्टिंग विशेज एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड इस वजह से भी स्ट्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी है बट स्ट्रेस इज एक्सेसिव डिमांड कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट इज टू कॉन्ट्रोडिक्ट्री और मोर देन टू कॉन्ट्रोडिक्ट्री डिमांड सो डू नॉट कंफ्यूज स्ट्रेस विद कॉन्फ्लिक्ट एज यू शुड नॉट कंफ्यूज स्ट्रेस विद बर्न आउट एक और चीज जो स्ट्रेस से मुतल आपको देखनी है जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नो स्ट्रेस अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको कंप्यूटर में कोई नई सॉफ्टवेयर बनानी पड़े या सीखनी पड़े उसका इस्तेमाल तो डू यू फील दैट ए डिमांड इज बीइंग मेड ऑन यू यस यू डू एंड दैट इज टेक्नो स्ट्रेस टेक्नो स्ट्रेस इज द डिमांड द प्रेशर दैट यू फील because you have to adjust to new technology that you have to learn a new technology that you have to master the skill in a new technology this is an example of techno stress jab aap kisi nayi jagah jate hain aapko computers jo hain wo diye jate hain aur aapko kaha jata hai ki aap in pe kaam kijiye ya software banaiye ek shakhs एक मशीन पर काम करने का आदि है और अब वो मशीन जो है वो आउटडेटेड हो गई है 
उसकी जगह नई मशीन लगानी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नई मशीन लगाती है उस नई मशीन में मुख्तलिफ पुरजे हैं मुख्तलिफ फंक्शन हैं जो पहली मशीन में पुरानी मशीन में मौजूद नहीं थे उन नए चीज़ों को सीखने के लिए उस नई मशीन पे मास्टरी हासिल करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है वर्कर को सुपरवाइजर को या मैनेजर को दैट इज कॉल्ड टेक्नो स्ट्रेस टेक्नो स्ट्रेस इज द स्ट्रेस और द एक्सेसिव डिमांड दैट इज मेड ऑन अ पर्सन बिकॉज ही और शी हैज टू लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ये तो है स्ट्रेस लेकिन क्या स्ट्रेस की जब भी जितने भी हमने इसके एलिमेंट्स देखे हैं इसके वेरिएबल्स देखे हैं वो सारे के सारे अनप्लेजेंट ही हैं इज देर एनी थिंग प्लेजेंट अबाउट स्ट्रेस वेल साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस ई यू एस टी आर ई डब्ल एस इज यू स्ट्रेस यू स्ट्रेस इज a heightened sense of demand that is made but that heightened sense of demand is not so high as to become unpleasant iski misal yun samajh lijiye ki aap farz kijiye gaadi chala rahe hain motorway par aur aapki speed jo hai wo 100 meter hai ek ghanta 100 km an hour and you are feeling very nice and then your friend says come on let's race on it and you put your accelerator down and your speed increases to 120 km an hour and you are feeling slightly more stressed but then you put the accelerator further down and your speed touches 140 150 km and you begin to feel stressed first you are feeling your your feeling of traveling on the motorway was exhilarating pleasant nice that is an example of you stress a heightened emotionality a heightened sense of thrill a heightened sense of pleasure is you stress so when that high goes beyond it your threshold tolerance when it goes beyond a certain level then it becomes unpleasant and we could call it stress so stress is not only negative a lower level of stress is called you stress and it's a pleasant feeling chaliye is thoda sa aage chalte hain aur ek nazar dekhte hain ki abhi tak historically who has tried to understand stress and what has he or she found out one of the important contributors in discovering what stress is and how stress may affect human beings is the name of a great physiologist and psychologist hans selles hans selles as you can see on your board on your screen h a n s s e l y e hans selle is considered the father of who of the process of how stress may affect the physical side of us he is supposed to have given us the concept of gas g a s g capital a capital s capital which stands for general adaptation syndrome general adaptation syndrome is the response of the organism to noxious stimuli in the environment iski bhi wazahat kar dun agar ek shakhs ke environment mein aise स्टिमुलाय मौजूद हों जिनको हम नॉक्शियस स्टिमुलाय कह सकते हैं या कहते हैं मिसाल के तौर पर डस्ट हो मिसाल के तौर पर पॉइजनस गैसेस हो मिसाल के तौर पर हाई टेम्परेचर हो तो ये चीज जो है दिस इज वॉट ही कॉल्स नॉक्शियस स्टिमुलाय इन द एनवायरमेंट ऑफ ए पर्सन इन अ जॉब if a person is exposed according to hans selle to noxious stimuli in his environment for a long time he develops what he calls gas general adaptation syndrome which is 
a kind of a stress. Stress is general adaptation syndrome, according to Hans Selle, and it appears in, it affects in three ways in a person. What are those three ways according to him? One, that continued gas or general adaptation syndrome produces physiological symptoms in a person. Unexplained aches and pains, for instance. He also thought that continued exposure to noxious stimuli also produce certain psychological reactions in people, such as mood swings, such as unpleasant feelings. He also put forward the view that gas or general adaptation syndrome produces certain behavioral symptoms in people, such as aggressiveness, such as a tendency to withdraw from situations. This is one of the early researches on stress and it had shown that exposure to negative, injurious, or noxious stimuli in, the organi in, in an organization, in the environment of a person, would produce gas or general adaptation syndrome, or what we call stress today. Modern psychologists, who have been doing this, have been doing this, and they have started to look at. What are the causes of stress? After having understood what stress is, and stress is, as you remember, excessive psychological or physical demand on a person, they have now gone ahead, organizational psychologists have gone ahead and seen what are the various causes. There are different categories of causes that they have discovered. And we will touch upon them one by one. Let us first take a look at the first category of causes of organizational stress. Pehla jo stress ka cause hai, jo psychologists ne dekha hai, organizational stress ka cause, usko hum kehte hai, extra organizational stressors. Ye extra organizational stressors kya hai? ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मौजूद नहीं हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोग जो हैं उन पे बहुत गहरा असर कर रहे हैं और उनमें स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स आर दोज स्ट्रेसर्स और दोज कॉजेस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन that are not part of the organizational atmosphere, the organizational environment, but are outside of an organization, but nevertheless cause stress for people in the organization. Aap kahenge ke jo organization se bahar hai factors, unka organizations par kya asar par sakta hai, aur unka logo ki nafsiyat par kya asar par sakta hai. Wo bhi dekhte hai. Let us take a look at what are those extra organizational factors or extra organizational stressors that lead to the symptoms of what Hans Selle had called gas. Number one, the first extra organizational stressor is the social or technological change in an organization. Kya khayal hai? अगर किसी मुल्क में सियासी हालात बहुत ही बिगड़े हुए हों तो क्या उस मुल्क में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे उन हालात का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ना एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस द सोशल अपीवल्स द पॉलिटिकल चेंज द पॉलिटिकल अपीवल in, in, in the country, in a society, impacts an organization, influences an organization, and that is 
one of the main causes of stress in people in an organization. How about technical environment or technical change in a in, in, in country or in a society? Suppose that the public transport system breaks down in, an, in, in a society, in a country. Suppose electric trains are introduced in a country. Suppose very inexpensive, cheap, Air travel is introduced. Suppose all transactions in a country are computerized. All of these factors are what we would call a technological improvement or technological change in a society and a country. And do you think these things would affect people's level of stress in an organization? Of course they will. The breakdown of the transport system the introduction of all data computerized, all of these affect the stress level of a person. Agar public transport ek shakhs ko available nahi hai, agar ek rapid moving transport usko available hai, to is cheez ki vajah se, uska daftar pahunchna uska organization mein aana uska organization mein waqt par na aa sakna affect hota hai aur isi wajah se is cheez ka public transportation ka hone ya na hone ka us shakhs ki stress level par farak padta hai if his accounts are computerized if his personal data is computerized if no individual service is available to him if he wants to withdraw money from the bank then he has to go to an ATM this is a kind of a technical change and technical change would result in increasing the stress level of a person now remember these are factors that are not within an organization but outside of an organization so this is one category of factors extra organizational stressor how about the rate of inflation in a country kya zar ki qeemat mein badhana badhna zar ki qeemat ka badhna ya uska ghatna jo economics mein jisko hum inflation kehte hain kya uska ek shakhs ki stress level par farak padega जी हां बिल्कुल पड़ेगा आपने ठीक अंदाजा लगाया इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ द फाइनेंशियल क्लाइमेट इन अ कंट्री इज अनसर्टन इफ द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री इज अनसर्टन इज अनप्रिडिक्टेबल विल दैट इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल इट अफेक्ट द स्ट्रेस लेवल ऑफ कोर्स इट विल इफ द प्राइस level in an organization in, in in a country is rapidly going increasing will that affect the stress level of the people in the, in an organization if the rate of unemployment increases many folds will that affect the stress level of the people in an organization all of these factors will and they do and this is what is meant by economic or financial conditions of a country leading to stress on the people in an organization but these factors economic and and financial conditions are extra organizational factors they are not residing within an organization but our country in general how about class conditions do you think that those conditions influence the stress level of a person in an organization how about people who belong to minority religions will they be stressed in a country yes they will and this is these are known as class conditions affecting stress levels of people in an organization ye teen ye teen cheeze humne dekhi hain jo एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिनका 
ऑर्गेनाइजेशन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर उनका असर पड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उन पर असर पड़ रहा है और लोगों की नफसियात पे असर पड़ रहा है और लोगों की नफसियात पे क्या असर पड़ रहा है दे आर बीइंग स्ट्रेस्ड दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉजेज एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉजेज दैट इन्फ्लुंस स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन दॉन्टेक्सट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं अभी तक हम उन फैक्टर्स का तजिया कर रहे थे मुता कर रहे थे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मौजूद नहीं है लेकिन जिनका ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ता है अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जिन जो ऑर्गेनाइजेशन के इदारे के अंदर मौजूद हैं Let us take a look at the second category of factors: organizational stressors. Those causes which reside within the organization and which affect and influence the stress level of people in an organization. सबसे पहला इस जमीन में जो जिक्र करना है, that is the नेचर एंड द सिस्टम एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज मे बी ए मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन जरा सोच के बताइए क्या ये मैंने बात ठीक कही Suppose the organizational policies are discriminatory between sexes. Suppose organizational policies give the outline to the employees in an organization that only males would rise to the managerial level in an organization. That in an organization regardless of the educational background regardless of the experience of a person males would be paid more than females aapko hairani hogi lekin aisa hai the united nations research across the globe shows that male executives in organizations are paid 30% more than female executives when the males and females have the same qualification and the same experience if that kind of a policy whether it is written or not written whether it appears in black and white or whether it doesn't appear in black and white if that policy is practiced then do you think females would be stressed of course they would be and that is what is meant by organizational stressor in relation to organizational policies if organizational policies are discriminatory if organizational policies for instance if somebody is working in europe and if he comes if he professes the religion of islam there would be no chutti for jumatul wida because the organization does not recognize jumatul wida which muslims consider a holy day the most european organizations don't recognize it as such therefore there is no holiday on that somebody who professes islam in an organization like that would be stressed because the organizational policy in this particular case is such that it produces stress in him that is another example of organization policies organization practices 
leading to stress in a person in an organization. Dusra source jo organizational stress ka hai ya wo fact, categories of factors jo organizational stressors kehlate hain wo hai physical conditions in an organization. Wo idare jahan par noxious zehreeli gases banti hain jahan misal ke taur par acids ya tezab bante hain jahan par high voltage ke darmiyan logon ko kaam karna hota hai jahan par mis, misal ke taur par atomic energy ke reactors mein jin logon ko kaam karna hai aisi organizations jo atomic energy istemal karti hain kya ye organizations jo hain inki physical conditions aisi nahi hain jin mein logon ko stress ho aur yahi physical conditions jo hain ye stress ka bias banti hain physical conditions too hot too cold too dangerous all of these are physical conditions in organizations where stress may be a part of every person's life another category of factors that lies within organizational stressors is the process in an organization organizational processes means a lack of adequate communication between different tiers in an organization agar ek order upar se chale aur darmiyan tak pahunche aur niche tak pahunche aur is order ko upar se chal ke darmiyan tak pahunchne aur niche tak pahunchne mein 4 ya 5 din lag jaye so that is an example of poor communication if the order is important and if if the communication is poor this process of poor communication in an organization would result in stress amongst the people in the lower ranks in the middle ranks and the higher ranks poor communication is an, an example of the process that resides within an organization that may lead to stress inadequate information about what is expected from people inadequate information about career paths of people inadequate information about various types of functions roles that a person is supposed to play in an organization agar in tamam cheezon se mutalliq ek shakhs ki ya dusre logon ki aagahi jo hai wo kam hai if there is inadequate information about all of these functions that a person is supposed to perform in an organization then this inadequate information would lead to stress in an organization this is the second category of factors we have looked at for the time being two categories of factors related to organizational stress one those factors which are outside of the organization but influence the organization and those the other those factors that reside within the organization and create stress amongst people in the organization let us now take a look at another factor or group of factors that may lead to stress in an organization and that is what we call group stressors group stressors are those stressors or those factors or those causes that reside that are found within a group in an organization mera khayal hai iski wajahat bhi kar dun any given organization is a collection of groups misal ke taur par organization a lijiye usme marketing ka department hai production ka department hai administration ka department hai फाइनेंस का डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पर ये चारों डिपार्टमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है नाउ विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और विद इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट और विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देयर मे बी फर्दर ग्रुप्स दोज पीपल फॉर इंस्टेंस हु आर लुकिंग आफ्टर वन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हु आर लुकिंग आफ्टर लेटस से द मिडिल और द लोअर रैंक्स ऑफ पीपल दैट इज वन ग्रुप those groups of people who are looking after the higher authorities or the upper level or the up, the leadership the the people who belong to the upper groups of the organization 
they, that group of people may be another subgroup within the organization, within the overall department of administration. So we are talking about an organization, a collection of many groups, and those groups may be a source of stress for people in the organization. Misal ke taur par, if there is lack of cohesion in a group, agar finance department ko ye hukum hai misal ke taur par, that they have to prepare the salaries and deliver the salaries of everyone in the organization within the first week of, the, of every month. And if the administration department does not provide the details of leaves that people have taken, it would be impossible, it would be difficult for the finance department to prepare the salary bills because pre preparation of salary bills is related to the amount of work put in or the amount of leaves that are taken by people in the organization. So we are talking about interdependence of two groups, the administrative group and the finance group in order for the task, in order for a job to be done. If there is lack of cohesion, if there is lack of understanding, if there is lack of communication between these two groups, then of course it would lead to stress both on the part of the administrative department and on the part of the finance department. Lack of cohesion, cohesiveness or cohesion is a source of stress that comes within the overall category of group stressors. Misal ki aise bhi le lijiye, ke koi ek team le lijiye. If there is lack of understanding, for instance, between a cricket team, the people in the cricket team would be stressed because they lack understanding, they lack anticipation, they lack role fulfillment expectations and that would be is all of these would be a source of stress for the people for the players in the cricket team and that is what is meant by lack of cohesiveness as one source of stress that comes from a group another source of stress which may be categorized as a group stressor is the conflict between a group and another group. We know that organizations have groups and we know that organizations may have conflicts within those groups. If there is a conflict, if one group is in rivalry, in conflict with the other group in the organization, then both the groups would be stressed out. Both the groups would be under stress. That is another example of stress that people may feel, but that may not come from either organizational factors or extra organizational factors, but that comes from factors that operate within a group in an organization. Iski dynamics bhi hum padhenge, aur uski hum kafi detail se is dynamics ke baare mein janenge, ke group dynamics ka pehle to ye dekhenge ki group dynamics hai kya cheez aur phir hum ye bhi dekhenge ki group dynamics ka stress ke saath kya taluk hai but for the time being understand that the way the groups operate the way the groups cooperate or do not cooperate with each other in an organization that may lead to stress in the people in the organization and that stress is included under the category of group stressors. Ek aur cheez jo hai isse mutallik, that is what we call lack of social support for a group. 
مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن میں ایک گروپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے دیٹ دے ہیو ٹو پریفیئر این ایڈورٹائزنگ کیمپین بائی دی اینڈ آف سرٹن ٹائم پیریڈ لیٹ اے سی دیٹ ٹائم پیریڈ از ٹوینٹی فور آرس لیٹ اے سی دیٹ ٹائم پیریڈ از ٹو ڈیز انٹل دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کاپریٹس ود دی ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ انٹل دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ الاؤز the advertising department to open their offices to put on the lights to run the air conditioning to have the photocopy available it would be very difficult for the advertising department to be able to the marketing department or the advertising department to come up with an advertising campaign and if there is this lack of social support by the administrative group that it is supposed to offer to the marketing or the advertising group that lack of social support would lead to a stress in the people in the advertising department because the advertising department has to prepare their advertising campaign and that campaign is not possible that goal cannot be met unless other groups socially support help and facilitate this group so lack of social support is another example another cause of stress which may be included in the group stresses in the overall scheme of things of stress in an organization before we end today let us take a look at what we have talked about we talked about what is stress the excessive demand of physical or psychological nature that is made on a person is stress we distinguished between different kinds of stress we called it u stress which is pleasant and we called it stress which is unpleasant we distinguished between stress and burnout we identified what is techno stress phir humne kuch causes ya categories of causes ka zikr kiya jo stress mein maujood hain ya jo stress ka ek hissa hai wo kya causes hain we have talked about at least three categories of causes one extra organizational causes those causes that are not within an organization but outside of the organization and impact the organization anyway such as the technological change in an in a country such as political or economic conditions in a country these are some of the extra organization causes that may cause stress for people in an organization then we talked about the second set of causes the second set of causes was what we call the organizational causes or organizational stressors and what were they we talked about organizational stressors in terms of the policies that the organization adopts then we talked about the third category of stressors that may reside within groups in an organization humne ye bhi bataya aapko ki organization mein kisi waqt bhi bahut se groups hote hain aur wo factors jo kisi group mein maujood hain they are called group stressors group stressors may include lack of social support or lack of cohesion within groups these are the three main causes of stress that may come in an organization we will talk about some other factors of organization stress or job stress then we will talk about the effects of job stress and then we will talk about strategies of how to fix the job stress filhal itna hi kafi hai do look up these parts in your books Until then look after yourselves khuda hafiz god be with you